మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇంటిలో ఈశాన్య మూలలో స్థలమును శుద్ధి చేసి ఒక పీటను తీసుకుని దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి చక్కగా పసుపు రాసి కుంకుమతో బొట్టు పెట్టి దానిపై బియ్యపు పిండితో ముగ్గు వేయాలి ఎవరైతే వ్రతము చేస్తున్నారో వారు తెల్లవారు జామునే నిద్రలేచి నదీ తీరంలో గాని చెరువులు కొలనులు లేదా బావుల వద్ద గాని స్నానం చేయాలి ఉదయం పూజా కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని ఆ రోజంతా ఇంటిల్ల పాది ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం పూజా కార్యక్రమాలను మొదలు పెడతారు ఆ రోజు మనం కేదారేశ్వర చిత్రపటమును గాని ప్రతిమను గాని తీసుకుని మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేట మీద ఉంచాలి పటములకు గంధం కుంకుమలతో అలంకరణ చెయ్యాలి ఆ తరువాత కొత్త తుండు గుడ్డ మీద కొంచెం బియ్యం పోసి దానిపై ఒక తమలపాకును ఉంచి అందు పసుపు గణపతిని ఉంచాలి ఆ పసుపు గణపతికి గంధం అద్ది కుంకుమ బొట్టును పెట్టి ఒక పుష్పమును సమర్పించాలి అలాగే నైవేద్యంగా అరటి పండును గాని బెల్లం ముక్కను గాని ఉంచి అగరవత్తుల ధూపాన్ని చూపించాలి ఆ తర్వాత దీపారాధనను సిద్ధం చేసుకుని ఏకహారతితో దీపారాధనను వెలిగించాలి ఏకహారతి అనగా కర్పూర హారతికి వాడే వస్తువు దీపారాధన కుందిలకు మూడు కుంకుమ బొట్లను పెట్టాలి ఆ తరువాత దీపారాధన కుంది దగ్గర ఒక పుష్పం అక్షింతలు వేసి దీపారాధనను లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావించి నమస్కారం చేయవలను దీపారాధనకు ఆవు నెయ్యి చాలా శ్రేష్టమైనది దొరకని వారు నువ్వుల నూనెను గాని కొబ్బరి నూనెను గాని వాడవచ్చు మనం ఆచమనం చేసినటువంటి పంచపాత్రల్లోని నీళ్లు దేవుని పూజకు ఉపయోగించరాదు పూజకు విడిగా ఒక గ్లాసు గాని చెంబు గాని తీసుకుని దానిలో శుద్ధ జలంను పోసి ఆ నీటిని మాత్రమే పూజకు ఉపయోగించాలి కలశమును సిద్ధం చేసుకోవాలి కలశమునకు ఎరుపు లేదా పచ్చరంగు జాకెట్టు ముక్కను తీసుకోవాలి ఇరవై ఒక్క రకాల పుష్పములను ఇరవై ఒక్క రకాల పండ్లను అలాగే ఇరవై ఒక్క రకాల పిండి వంటలను తయారు చేసుకోవాలి ఇవి చేయలేని వారు వారి శక్తి కొలది దేవుడికి నైవేద్యాలను సమర్పిస్తే సరిపోతుంది భగవంతుడికి భక్తి ప్రధానం ఇక పూజను ప్రారంభించి ముందుగా గణపతిని పూజించాలి ఆ తరువాత కేదారేశ్వర స్వామికి నైవేద్యాలను సమర్పించి పంచామృతమును కూడా నైవేద్యంగా సమర్పించాలి కేదారేశ్వర వ్రతమునకు సంబంధించిన కథలను చదువుకోవాలి ఆ తరువాత తోరణాలను కేదారేశ్వర స్వామి దగ్గర పెట్టి వాటికి సాంబ్రాణి ధూపం చూపించాలి అనంతరం పూజ ముగిసిన తర్వాత ఆ తోరణాలను చేతులకు కట్టుకోవాలి పిల్లలకు కూడా కట్టాలి వాటిని కట్టుకుని కాలకృత్యాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలను చెయ్యకూడదు ఆ తరువాత శివాలయానికి వెళ్లి శివుడిని దర్శించుకొని ఇంటికి రావాలి ఎవరి శక్తి కొలది వారు అన్నదానాల కార్యక్రమాలను ముగించుకొని తాము భుజించాలి ఆ రోజు నేల మీదనే పడుకోవాలి ఈ విధంగా కేదారేశ్వర స్వామి పూజను నియమ నిష్టలతో చేసుకున్న వారికి అష్టైశ్వర్యాలతో పాటు ప్రతిరోజు పూజా విధానం కార్తీక పురాణమునకు సంబంధించిన వీడియో లింకులు క్రింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వబడినవి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు